business statistics er choturtho adhyay measures of dispersion ba measures of variance ba bistar porimaper ekhon alochona korbo combined standard deviation ba sommilito porimito byabodhan er ager adhyay tite amra combined mean ni alochona korechilam to eta o thik eki rokom combined standard deviation to age combined mean mane combined sommilito gor alochona korechilam ar ei adhyay combined standard deviation to mone rakhte hobe combined standard deviation nirnoyer purbe combined mean ta age nirnoy kore nite hoy sommilito porimito byabodhan nirnoy korar jonno sommilito gor age nirnoy kora joruri to je karone ami dutu sutro ei ekhane dekhalam jehetu eta sutro diyei korte hobe age sutro ta dekhe nebo combined standard deviation eta ki amra sigma on to othoba sigma c diye prokash korte pari तो कम्बाइंड स्टैंडार्ड डेविएशन आसले सब समय दुईटा ग्रुपर मध्य सम्मिलित कर निर्णय करते हैं एम ना तीनटा चार्टा दर अधिक होते तमें सम्मिलित स्टैंडार्ड डेविएशन अंकगलते साधारण दुईटा बार बसि आलदा आलदा ग्रुपर किस गड़मित व्यवधान देवा था गड़ और परिमित व्यवधान देवा था सर्वशेष बला आलदा आलदा ग्रुपर परिमित व्यवधान देव आ एकत्रे तर परिमित व्यवधान कत वे तर गड़ा कत तो यकम क्षेत्र ये सीगमा ओन टू ये अंकटा देखो से दुईटा ग्रुपर मध्य सम्मिलित परिमित व्यवधान निर्णय करब जे कारण सूत्रटा ओन टू लिखे दिल एखे एन ओन सीगमा स्क् सीगमा ओन तर स्कोयर प्लस एन टू सीगमा टू तर स्कोयर एन ओन सी डि ओन तर स्कोयर प्लस एन टू डि टू तर स्कोयर डिवाइडेड एन ओन प्लस एन टू तो सीगमा ओन टू दिए प्रकाश करा जाए ये सीगमा सी दिए प्रकाश करा जाए कम्बाइंडर प्रथम अक्षर सी दिए सीगमा सी दिए प्रकाश करते जेको एक अपनी व्यवहार करतेबें और जो एखे ग्रुपर संख्या तीनटा थे तो क्षेत्र में सीगमा ओन टू थ्री दीब और ये प्रत्येक बार ही एक बढ़े से क्षेत्र में सूत्रता एक चेन्ज हो जाए तीनटे ग्रुप है तो से क्षेत्र में एन ओन सीगमा ओन तर स्कोयर प्लस एन टू सीगमा टू तर स्कोयर प्लस एन थ्री सीगमा थ्री तर स्कोयर और ये आसन ओन डि ओन तर स्कोयर प्लस एन टू डि टू तर स्कोयर प्लस एन थ्री डि थ्री तर स्कोयर अर्थात प्रत्येक बार एक एक सेट एर जोग है जो हमारे ग्रुपर संख्या बढ़ते थे जमनटे आगे अध्याय आलोचना कर कम्बाइंड मीन एक्स बार ओन टू এটাকে আমরা এক্স বার সি দিয়েও প্রকাশ করতে পারি তো যেহেতু দুইটা গ্রুপের অঙ্ক আমি এখন দেখাবো এই জন্য আমিও সূত্রটা ঠিক এভাবেই লিখছি দুইটা গ্রুপের মতো এন ওন এক্স বার ওন প্লাস এন টু এক্স বার টু ডিভাইডেড এন ওন প্লাস এন টু যদি তিনটা গ্রুপ হতো সূত্রটা জাস্ট এভাবে পরিবর্তন হবে এক্স বার ওন টু থ্রি তিনটা গ্রুপ হলে সেক্ষেত্রে এখানেও একটা সেট বাড়বে যেমন এন ওন সিগমা মানে এক্স বার ওন প্লাস এন টু এক্স বার টু এখানে প্লাস एन थ्री एक्स बार थ्री डिवाइडेड एन ओन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अर्थात एक एक सेट बाढ़ जो ग्रुपर संख्या बढ़ते थे तो नर्माली हमें दुईटा ग्रुप थे क्यों करते हैं एक देख तो कम्बाइंड मीन कम्बाइंड स्टैंडार्ड डिविएशन अंक करार शुरूते सूत्र दुईटा भलोक जेने रखा दरकार तो यार एक अंके चले जाब कम्बाइंड स्टैंडार्ड डिविएशन सम्मिलित परिमित व्यवधान एक अंक For a group of 50 male workers, the mean and the standard deviation of their wages are taka 63 and taka 9 respectively. Ekhen bol se ponsar jon purush shromi ker gaur ebang purimito vyabodhan jatha karome 63 ebang 9. For a group of 40 female workers, these are taka 54 and taka 9. টাকা সিক্স রিসপেক্টিভলি একইভাবে চল্লিশ জন মহিলা শ্রমিকের গড় হচ্ছে ফিফটি ফোর এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে সিক্স এবার বলছে ফাইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করো ফর দ্য কম্বাইন্ড গ্রুপ অফ নাইনটি ওয়ার্কার্স তো এখানে দুইটা গ্রুপের আলাদা আলাদা গড় এবং পরিমিত ব্যবধান দেওয়া আছে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যে এই पंचाश जन और चल्लिस जन आलदा आलदा ना एकत्रे मोट नब्बे जन परिमित व्यवधान और नब्बे जन परिमित व्यवधान कत से बेर करते 
তো এই জাতীয় অঙ্কগুলোতে সর্বপ্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই মানগুলো আগে আমরা এখানে লেখে ফেলব যেমন সলিউশনে যদি আমি যাই এটার যদি সলিউশন করতে চাই তো সর্বপ্রথম আমরা প্রত্যেকটার মান ধরে নেব এখানে যেহেতু দুইটা গ্রুপের প্রথম গ্রুপে আছে পঞ্চাশ জন দ্বিতীয় গ্রুপে আছে চল্লিশ জন তো এই গ্রুপ যেহেতু এটা মানুষের সংখ্যা এটাকে আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি বা গণসংখ্যাকে আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি আর এখানে যেহেতু দুইটা গ্রুপ তো সে কারণে একটাকে আমরা এন ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করব এবং একটাকে এন টু দিয়ে প্রকাশ করব সো প্রথম গ্রুপকে আমরা এন ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করলাম তো এন ওয়ান ইকুয়াল টু লিখব ফিফটি এবং এন টু ইকুয়াল টু ফর্টি আচ্ছা এবার এই পঞ্চাশ জনের গড় মজুরি ছিল সিক্সটি থ্রি তো গড়কে আমরা এক্স বার দিয়ে প্রকাশ করি যে কারণে এখানে আমরা এক্স বার ওয়ান ইকুয়াল টু সিক্সটি থ্রি দিব এবং এখানে এক্স বার টু ইকুয়াল টু ফিফটি ফোর অর্থাৎ ফিমেলদের যে গ্রুপ তাদের গড়কে আমরা ফিফটি ফোর দিয়ে প্রকাশ করব এবং মেল যে পঞ্চাশ জন তাদের গড়কে আমরা সিক্সটি থ্রি দিয়ে সরি এক্স বার ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করব এবং ফিমেলকে আমরা এক্স বার টু দিয়ে প্রকাশ করব যেহেতু এখানে দুইটা গড় এই জন্য একটাকে এক্স বার ওয়ান একটাকে এক্স বার টু দিয়ে প্রকাশ করব ওকে আর পরিমিত ব্যবধান দেওয়া আছে এই পঞ্চাশ জনের হচ্ছে নয় আর এই চল্লিশ জনের আছে ছয় সো আমরা প্রথম পঞ্চাশ জনের বা মেল অর্কার্সদের সিগমা ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করব তো সিগমা ওয়ান ইকাল টু নাইন ফিমেলদের সিগমা টু ইকাল টু সিক্স এই বিষয়টা ধরে নেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই বিষয়গুলো আমরা ধরতে পারলেই খুব সহজে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারবো এবার সর্বশেষ বলছে মানে সম্মিলিত পরিমিত ব্যবধান আমাদের নির্ণয় করতে হবে কম্পাইন গ্রুপ তো এখন এন ওয়ান প্লাস এন টু ইকাল টু নব্বই এখানে যে মোট অর্কার্সের সংখ্যা দেওয়া আছে নব্বই তো এটাকে আমরা এন ওয়ান প্লাস এন টু দিয়ে প্রকাশ করতে পারি কারণ দুইটু গ্রুপের যে সদস্য সংখ্যা তাদের যোগফল হচ্ছে নব্বই আচ্ছা এবার আমাদের যেটা বের করতে বলছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশান কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশানকে ওয়ান টু দিয়ে প্রকাশ করব সিগমা ওয়ান টু কারণ এখানে দুইটা গ্রুপ আছে এই জন্য সিগমা ওয়ান টু আপনি এখানে সিগমা সি দিয়েও প্রকাশ করতে পারেন তো এটা যেহেতু আমাদের নির্ণয় করতে হবে এই জন্য আমরা সিগমা ওয়ান টু ইকাল টু হট দিয়ে রাখলাম আর একটা বিষয় সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশান নির্ণয় করতে গেলে আমি আগেই বলছি আমাদের পরিমিত সরি আমাদের কম্বাইন্ড মিনটা নির্ণয় করে নিতে হয় যে কারণে এখানে এক্স বার ওয়ান টু ইকাল টু হট এটাও আমি লিখে রেখেছি এটা আমাদের নির্ণয় করতে বলে নাই অঙ্কে তারপরও কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশান নির্ণয় করতে গেলে কম্বাইন্ড মিনটা আগেই বের করে নিতে হবে তা না হলে আমরা এটা বের করতে পারবো না ওকে তো এবার যেহেতু কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশান নির্ণয় করতে গেলে আগে কম্বাইন্ড মিন নির্ণয় করে নিতে হবে যে কারণে আগে আমরা মিনটা নির্ণয় করবো এই জন্য মিনের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো তো লিখতে পারি উইনো নো কম্বাইন্ড মিন এক্স বার ওয়ান টু ইকাল টু আগে যে সূত্রটা আমরা জেনে এসেছি এন ওয়ান এক্স বার ওয়ান প্লাস এন টু এক্স বার টু ডিভাইডেড এন ওয়ান প্লাস এন টু সো এবার যদি আমরা মানটা বসাই এখানে এন ওয়ানের মান আমরা পেলাম ফিফটি এক্স বার ওয়ানের মান সিক্সটি থ্রি প্লাস এন টুর মান ফর্টি এক্স বার টুর মান ফিফটি ফোর ডিভাইডেড ফিফটি প্লাস ফর্টি তো এবার ক্যালকুলেশান করলে আমরা এক্স বার ওয়ান টু বা কম্বাইন্ড মিনটা পেয়ে যাব ফিফটি নাইন ওকে এবার চলে যাব আমরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশানে তো কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশান এটাকে আমরা সিগমা ওয়ান টু দিয়ে প্রকাশ করব যেহেতু এটা দুইটা গ্রুপ আছে এখানে আর আমাদের যে সূত্রটা ছিল এন ওয়ান সিগমা ওয়ান তার স্কোয়ার এন টু সিগমা টু তার স্কোয়ার এন ওয়ান ডি ওয়ান তার স্কোয়ার প্লাস এন টু ডি টু তার স্কোয়ার এখন সিগমা আর এন এর মান আমরা তো পেয়েই গেছি সমস্যা হলো এই ডি এই ডিটা কীভাবে আমরা পাবো ডির একটা খুব সহজ একটা সূত্র আমরা মনে রাখবো আমি এখানে দেখিয়েছি ডি ওয়ান ইকাল টু এক্স বার ওয়ান টু মাইনাস এক্স বার ওয়ান এই সূত্রটা আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে ডি ওয়ান ইকাল টু এক্স বার ওয়ান টু মানে হচ্ছে ফিফটি নাইন সো আমরা এখানে ফিফটি নাইনটা বসাবো আর এক্স বার ওয়ানের মান তো আমরা প্রথমেই যেটা বের করলাম অঙ্ক থেকে এক্স বার ওয়ান হচ্ছে এখানে সিক্সটি থ্রি সো এখানে সিক্সটি থ্রি বসাবো বিয়োগ করলে আমরা মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে ডি ওয়ানের মান পেয়ে যাব ঠিক একইভাবে ডি টু এক্স বার ওয়ান টু তার মানে হচ্ছে 
আমরা যে কম্বাইন্ড মিনটা পাবো ফিফটি নাইন এটা থেকে এক্স বার টু এটা বিয়োগ করলে আমরা ডি টুর মানটা পেয়ে যাব যেহেতু এখানে কম্বাইন্ড মিন থেকে আমাদের প্রত্যেকটা মিনকে আলাদা আলাদা বিয়োগ করে এই ডি ওয়ান ডি টুর মানটা বের করতে হয় যে কারণে কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নির্ণয়ের পূর্বে আমাদের কম্বাইন্ড মিনটা আগে নির্ণয় করার প্রয়োজন পড়ে তো এবার আমরা যদি মানটা বসাই এখানে যেহেতু আমরা ডি ওয়ান এবং ডি টুর মানটা পেয়ে গেলাম সো এবার আমরা সূত্রে সবগুলো মান বসাতে পারি এন ওয়ানের মান ফিফটি সিগমা ওয়ান হচ্ছে এখানে নাইন তার স্কোয়ার এটা দিব এন টু ফর্টি সিগমা টুর মান হচ্ছে সিক্স যেহেতু সূত্রে একটা স্কোয়ার আছে সো আমরা স্কোয়ার বসাবো এখানে এন ওয়ানের মান হচ্ছে ফিফটি ইন্টু ডি ওয়ান এই ডি ওয়ানের মান আমরা পেলাম মাইনাস ফোর সো মাইনাস ফোর তার স্কোয়ার করে দেবো অবশ্যই যেহেতু মাইনাস আছে একটু ব্র্যাকেট দিয়ে দিব প্লাস এন টুর মান আছে এখানে ফর্টি তার সঙ্গে ডি টুর মান আমরা যেটা পেলাম ফাইভ এটার বর্গ করে দিব দিয়ে এবার আমরা ক্যালকুলেশান করে যদি রুট করি তো সর্বশেষ আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটা পেয়ে যাব এখানে হচ্ছে নাইন অ্যান্সার আমরা যদি এখানে অ্যান্সার না লিখে একটু এভাবে লিখে দিতে পারি হেন্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ফর দ্য কম্বাইন্ড গ্রুপ অফ নাইনটি ওয়ার্কার্স ইকুয়াল টু নাইন তো এই হলো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এখন একটা বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের অঙ্কটা জাস্ট এরকমই এখন সব সময় যে আমাদের কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অর্থাৎ সিগমা ওয়ান টুর মান বের করতে বলবে এমন না অনেক সময় কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মান দিয়ে থাকতে দেওয়া থাকতে পারে সেক্ষেত্রে এক্স বার টুর মান বের করতে বলতে পারে বা মানে সিগমা টুর মানও বের করতে বলতে পারে তো যাই বের করতে বলুক না কেন আমাদের সূত্র সবসময় এই দুটা এবং এর থেকে ক্যালকুলেশান করে আমাদের মানটা বের করতে হবে তো এই ছিল আজকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তারপরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্টস করলে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ